எல்லாருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு ராயர் பரம்பரை இத்திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய கடவுளை வேண்டி வாழ்த்துகிறேன் இயக்குநருக்கு மேலும் பல படங்கள் வரணும் தயாரிப்பாளர்கள் மேலும் பல படங்கள் எடுக்கணும் நன்றி நிறைய பேர் பேச தெரியாங்க நான் ஒன்றும் பெரிய பேச்செல்லாம் ஒன்றும் ஆள் கிடையாது அதனால் வணக்கத்தோடு ஆனால் நான் யாருன்னு என்ன கேட்கறது விட நான் யாருன்னு என்ன கேட்கறது விட வேற யாராவது போய் கேட்டுப்பார் குச்சிச்சோ அவரா பயங்கரமானவராச்சே அவர் ரொம்ப கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருப்பா அப்படின்னு சொல்லுவா ரொம்ப நன்றி ஒரு மத விஷயத்துல ஒரு அற்புதமான விஷயம் பண்ணீங்க டைரக்டர் விநாயகருடைய திருவிழா நடக்குது சாங் அருமையான சாங் அந்த ப்ரொடியூசர் தான் அந்த பாட்டை பாடினார் சின்னசாமி அந்த சாங்குக்கு இடையில ஒரு முஸ்லீம் பெண்ணை ஒரு இந்து இழுத்துட்டு ஓடுறானா இல்ல கடத்திக்கிட்டு போறானா ஆக லவ் பண்ணி அந்த பெண்ணுடைய அப்பா துரத்துறாரோ இல்ல அருளிகள் துரத்துறாங்க அவங்க இழுத்துட்டு போகும்போது அந்த பிள்ளையார் திருவிழாவுடைய நிகழ்ச்சியோட ஒரு இந்து முஸ்லீம் பெண்கள் காப்பாற்றுவதற்காக ஒரு ஹீரோ வேல் கொண்டு வரலாம் பிசினஸ் பண்ணிடலாம் ஆகிற செலவுல ஒரு பத்து லட்சமாவது நமக்கு கிடைக்குமான்ற கணக்கில் தான் எடுக்கிறோம் ஆனால் இப்போ சூழ்நிலை என்னன்னா விநியோகஸ்தர்கள் படம் வாங்க வருவதில்லை பைனான்ஸ் பைனான்ஸ் கொடுப்பதில்லை சின்ன படங்கள் பட்ஜெட் படங்களுக்கு புதுமுக படங்கள் அது மட்டும் இல்லைங்க நான் வெளிப்படையா சொல்றேன் ஒரு ஏழு எட்டு ஹீரோக்கள் இன்னைக்கு முன்னணி ஹீரோ இருக்கான் அவங்க படங்கள் தான் வியாபாரம் ஆகுது மற்ற அது கூட இருக்கு கீழே இருக்கிறதுக்கு பைனான்சியல் யாருமே கொடுக்கறது இல்ல கிட்ட சேர்க்கறது இல்ல அப்படி எங்க ப்ரொடியூசர் அவமானப்பட்டது இல்ல ஏதோ கொண்டு வந்து போட்டு இந்த தம்பி எப்படி செலவு பண்ணி இந்த படத்தை இவ்வளோ எடுத்து முடிச்சுட்டு ஒரு சந்தோஷமா இருக்காங்க டேரக்டர் அதனால இது வெற்றிஞ்சாயிரம் அந்த வெற்றிக்கு பின்னால கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் குலமா குணமான ஒரு படம் எடுக்கணும்னு சிவாஜி கிட்ட கேட்கிறாரு அப்ப அவங்க தம்பி சண்முகம் தான் சிவாஜி சார் பேச மாட்டார் அவங்க தம்பி சண்முகம் தான் பேசுவார் அவரு கற்பகம் ஸ்டுடியோ கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் ஆபீஸுக்கு வந்து ஸ்டுடியோக்கு வந்து என்ன முதலாளி முதலாளி அப்படின்னு கே எஸ் கோபால பேசிட்டு இல்ல சம்பளம் போன படம் எழுபத்தஞ்சு ரூபா கொடுத்தீங்க இப்ப இந்த படத்துக்கு படம் சூப்பர் ஹிட் ஆயிடுச்சு பெரிய கலெக்ஷன் இந்த படத்துக்கு என்ன இந்த படத்துக்கு என்ன இல்ல அது ஒரு லட்சம் கொடுத்தா நல்லா இருக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் ஏத்தி கேட்க பூச்சப்பட்டா இருக்க நான் இருந்தேன் அப்போ ஒரு எழுபத்தஞ்சாயிரம் சம்பளம் முன்ன படம் சூப்பர் ஹிட் படம் அடுத்த படத்துக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் சிவாஜியுடைய தம்பி சம்பளம் கேக்குறாரு கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் சுமார் என்ன பேசுறீங்க நீங்க எண்பதாயிரமா கொடுக்குற அஞ்சாயிரம் ஏற்றி கொடுக்கறது அவ்வளவு அப்புறம் தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய் அந்த சம்பளம் பதினஞ்சாயிரம் தான் கேட்டான் அப்படி அங்க இருந்த நடிகர்கள் மனசாட்சியோட ப்ரொடியூசரும் நல்லா இருக்கணும் அவங்களுக்கு இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்களே நம்ம ஈஸியா நடிக்கிறது இப்ப கிருஷ்ணாவை பார்த்தா ரெண்டு பொண்ணுங்க அவர் உருட்டி பிரட்டி எடுத்துட்டாங்க எந்த காலத்தில் நடக்கும் அப்படி ஒரு அதிர்ஷ்டம் ஒரு பொண்ணு இடுப்புல ஏறிக்கிறா ஒரு பொண்ணு முதல் மக்கள் தேட்டர்ல படம் பார்க்கறத குறைக்கிறாங்க ஹீரோக்கள் படம் தவிர மற்ற படங்களை ரொம்ப குறைக்கிறாங்க ஆனா சில ஆடியன்ஸ் தேட்டர்ல தான் படம் பார்ப்பேன்னு போறாங்க அப்படி வர்ற சமயத்தில் தான் இப்படி சில நல்ல படங்கள் சூப்பர் ஹிட் ஆயிடுது நான் ஒரே ஒரு பிரின்சிபல் வச்சிருக்கேன் அது சொல்லிடுறேன் ராஜன் கூப்பிட்டா வரமாட்டேன் ராஜன் பத்து பேர் கூட இருப்பாங்க கே ராஜன் 
குமாரசாமி கண்ணம்மாள் சன் ஆஃப் குமாரசாமி கண்ணம்மாள் கே எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு கொடுக்குற ஒரே மரியாதை அந்த இன்சியல் தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இனிமே அப்பா அம்மாவுக்கு அந்த மின்சியலோடு கூப்பிடணும் நம்ம பாப்பா பண்ணுங்க எதுக்கு தேவையோ அதை கண்டிப்பா பண்ணணும் படத்துல எங்க வருது வரணும் நீ பண்ற செலவு படத்துல தெரியணும் ஆகவே இந்த படம் நிச்சயமாக ராயர் பரம்பரை ஒரு வெற்றி படம் சின்னசாமி மௌன குரு தம்பி ராம்நாத் டைரக்டர் இதன் மூலம் ஒரு நல்ல வளர்ச்சியை பெறுவார்கள் மியூசிக் டைரக்டர் அற்புதமா பண்ணியிருக்கார் எடிட்டர் அற்புதமா ஸ்டண்ட் சுப்ராயன் எங்க ஏரியாவா காசு பட்டிக்காரர் ரொம்ப அது பெரிய ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் நல்லா இருந்தது சிறப்பா இருந்தது தம்பி கிருஷ்ணாவும் ஃபைட்டு டான்ஸ் எல்லாம் நல்லா பண்ணியிருந்தாரு கூட நடிச்சு ஹீரோயினையும் நல்லா இருந்தது எல்லா கலைஞர்கள் இப்படி வந்தா ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் கலகலன்னு இருக்கும் ஹீரோ ஹீரோயினே வரணும் எங்க சகோதரர் ஆனந்தராஜ் எவ்வளோ வேலை இருக்கு விட்டுட்டு வந்திருக்கார் இது ப்ரொடியூசர் தர்ற மரியாதை இல்லை உங்களுக்கு கூடுதல் மரியாதை கிடைக்கிறது கிருஷ்ணா நான் மகிழ்ச்சியோடு எல்லோரையும் வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம் மேடில வந்திருக்கும் திரையுலக பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணி மண்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பத்திரிகை நண்பர்கள் இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் ராம்நாத் அவர்கள் படத்துடைய கதாநாயகன் என்னுடைய அருமை நண்பர் கிருஷ்ணா அவருடைய முதல் படம் அலிபாபா நான் அவரோட நடித்தேன் ரொம்ப துருத்துருன்னு ஒரு எப்படி நவரச நாயகன் கார்த்திக் சாருடைய ஒரு ஸ்டைல் அது ஸ்டைல்னா அவருக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் ஒரு யதார்த்தமான ஒரு சாமிங் ஹீரோ அந்த படத்துலேயே அலிபாபாலே வந்து அப்போ அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் அதில் பட்டு நீங்கள் அவர் அஞ்சலி படத்தில் சைல்டு ஆர்டிஸ்டாக பார்த்துருக்கலாம் வயசை சொல்லிட்டேன் அஞ்சலி படம் நீங்கள் அஞ்சலி பாப்பா படம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அந்த படத்திலே வந்து குழந்தை நட்சத்திரமாக அவர் அறிமுகமானவர் ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் அலிபாபாவில் ஹீரோவாக அவர் ஃபஸ்ட் படம் நடிக்கிறாரு அவரும் நானும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அந்த படம் முழுக்க பிரகாஷ் ராஜ் சாரோட ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களோட ஃபாதர் வந்து பட்டியல் சேகர் சார் அவர் ரொம்ப மிஸ் பண்ண அவங்க தவறுனப்போ ஏன்னா வந்து ஒரு என்னையும் ஒரு பையன் மாதிரி பார்த்துப்பார் கிருஷ்ணாவுக்கு என்ன ப்ரொடக்ஷனில் என்ன வருதோ அதுதான் எனக்கும் வரும் காஸ்ட்யூமா இருந்தாலும் எல்லாமே பார்த்து பார்த்து செய்வாங்க அவங்க அம்மாவும் சரி அண்ட் சிஸ்டர் சிவரஞ்சினி எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் அவங்கள பார்த்து ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு இன்ஃபேக்ட் கிருஷ்ணாவை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்டு ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப நல்ல கேரக்டர் அவர் ஸோ அவருக்காகவே இந்த படம் வந்து எனக்கு சொன்னோன்னா சரி நான் உடனே வரேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா ராம்நாத் சார் அவரும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யதார்த்தமான மனிதர் அவர் நீங்கள் ஃபேஸ் பாருங்க ரியாக்ஷன் எப்பயுமே சிரிச்ச முகமாகவே இருப்பார் அது ஒரு அம்சம் எல்லாருக்கும் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வராது மனசு எவ்வளோ கிளீனாக இருக்கோ அவங்களுடைய முகத்தில் வந்து அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நகர்த்தின் அழகு அது மாதிரி ஸோ அது படத்துலேயும் டெஃபினட்டாக பிரதிபலிக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ராஜன் சாரை பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் இங்கே வேறு யாருக்குமே டாப்பிக்கே இருக்காது ஏன்னா எல்லா டாப்பிக்கையும் டச் பண்ணிட்டு வர்றவர் அவர் பேசுனதுக்கப்புறம் அது ஜாதி மதம் இண்டஸ்ட்ரியுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் சினிமாவுடைய ஏற்ற இறக்கங்கள் வருமானம் எல்லாத்தையும் டச் பண்ண வர்றதுக்கப்புறம் நமக்கு எதாவது டாபிக் இருக்குமா நான் அதான் விஜய் முலி சார்கிட்ட சொன்னேன் சார் ஒன்று பேசுறதுன்னா முன்னாடி எடுப்புங்க ஏன்னா தலைவர் பேசுறதுனா அதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் எதுவுமே பேச முடியாது நம்ம வேற ஏதாவது டாபிக்கில் தான் பேசணும் ஏன்னா அவரோட ஆடியன்ஸே வேற நானும் சார் வந்து ஒரு படத்தில் இப்போ அவர் கூட நடிக்கிற ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிது அவர் ப்ரொடியூசராகவே நடிச்சிருக்காரு அந்த படத்தில் நான் கேமராமேனாக நடிச்சிருக்கேன் கூடிய சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆகும் நான் போன ஒரு ஃபங்க்ஷனில் கூட அதை நான் சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஸோ ராயர் பரம்பரை இந்த படம் வந்து படத்துடைய ட்ரெய்லர் அண்ட் அந்த சாங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் ஒரு சுந்தர் ஸ்ரீ சார் படத்துடைய ஒரு ஜனரஞ்சகமான ஒரு காமெடி ஃப்ளேவர் அப்படியே படத்தில் இருந்தது அது ஒரு உதாரணத்துக்காக நான் சொல்கிறேன் ஏன் சுந்தர் ஸ்ரீ சார் சொல்கிறேன்னா நகைச்சுவையில் கொடி கட்டி பறக்கக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு கூட ஒரு காம்பினேஷன் கரெக்டாக போட்டு அதை ஹிட் கொடுத்துட்டே இருக்கக்கூடியவர் ஸோ அது ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ் அஸ் அ காமெடி ஃபில்ம் மேக்கராக ஸோ அந்த ஸ்பேஸ்க்கு நம்மளுடைய ராம்நாத் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு ஜேனரில் ஒரு ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு ஸோ படத்துடைய பெரிய சப்போர்ட்டாக நம்மளுடைய ஆனந்தராஜ் என்ன கே ஆர் விஜய மேடம் நிறைய பேர் இன்னும் இதில் மிஸ் பண்ணக்கூடிய சில பேர் தான் வந்து ரொம்ப மனசுக்கு வேதனையாக இருக்குது மனோபாலா சார் அவர் வந்து எல்லாருமேலேயும் அவ்வளோ பாசமாக இருப்பார் 
இன்ஃபேக்ட் போன படம் வந்து அயோத்தி படத்துக்கு இதே ஃபங்க்ஷன் இதே மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல இந்த லாஸ்ட் வேலை அவர் பக்கத்துல தான் நான் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் அப்ப கூட ஹெல்த் எப்படி சார் இருக்குன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குடா அப்படின்னு அவர் மறைஞ்சோன்னா அது வந்து என்னால் அந்த ஷாக்லேருந்து வெளியிலே வர முடியல ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க மட்டும் இல்லை இங்கே இருக்கிற இங்கே வந்திருக்கிற விருந்தினர்கள் உறவுக்காரங்க பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே ஒரே ஒரு பணிவன்மான வேண்டுகோள் ஆனால் ஹெல்த்தை வந்து ரொம்ப கான்சியஸாக பாருங்கள் ஏன்னா வந்து டைமுக்கு தூங்குறதா இருக்கட்டும் ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான உலகம் இப்போது ஆகிட்டே இருக்குது சிட்டியில் வாழ்கிறதே ப்ரெஷராக தான் இருக்குது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வாக்கிங் நல்ல டயட் ஹெல்தி ஃபுட் மெடிடேஷன் இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக வச்சுங்க பசங்களுக்கும் அதை சொல்லிக் கொடுங்க ஏன்னா ஹெல்தி லைஃப் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஹெல்த் இஸ் வெல்த்னு சொன்ன மாதிரி இன்னும் பத்து வருஷத்தில் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி போயிடும் ஏன்னா நம்ம நல்லா இருந்தால் தான் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் அதுக்கப்புறம் தான் என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியை வந்து மக்கள் பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவன்பான வேண்டுகோள் என்னன்னு சொன்னால் எல்லோரும் வந்து உடல் நலத்தையும் மன வளத்தையும் பாதுகாத்து சந்தோஷமாக வாழணும்னு வேண்டிக்கிறேன் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் இது வந்திருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவன்பான நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்ள நன்றி வணக்கம் வணக்கம் பத்திரிகையாளர்களை தொலைக்காட்சி தோழர்களை இணையதள நண்பர்களை புகைப்பட கலைஞர்களை உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே மாதிரி மேடையில் அமர்ந்துள்ள சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் மாவட்ட திரைப்பட விநியோக சங்க தலைவர் நடிகர் கே ராஜன் அவர்களே நம்ம தலைவர் ராமசாமி சார் இருக்கார் இல்லையா தேனாண்டார் பிள்ளை சொல்லி அவர் நாங்கள்லாம் போய் படம் பார்த்தோம் படம் ஆரம்பத்திலேருந்து எந்த வரைக்கும் ஃபுல் காமெடி இல்லை மொட்டராஜேந்திரந்து நம்ம ஆனந்தராஜெல்லாம் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருப்பாங்க ஆனந்தராஜை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் ஏன்னா நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ராமராஜன் வச்சு ஒரு படம் எடுத்திருந்தோம் மில் தொழிலாளின்ட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது படமாக அப்போ இவரும் சரத்துக்குமார் சாரும் நல்ல வில்லன்லேருந்து ஹீரோவாக வந்துட்டு இருந்தாங்க அப்போ போய் இவரை புக் பண்ணோம் புக் பண்ணும்போது அட்வான்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டோம் பூஜை போடும்போது எங்கிட்ட பணம் இல்லை அப்போல்லாம் ஃபுல் பேஜ் விளம்பரம் கொடுத்தா தான் தினத்தை இந்த ஒரு படம் மாதிரி மரியாதை இருக்கும் அந்த படத்துக்கு நாங்கள் குவார்ட்டர் பேஜ் விளம்பரம் கொடுக்க போனோம் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லா படத்துக்குமே குவார்ட்டர் பேஜ்னு ஒரு தீர்மானம் போட்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் அது போயிட்டுருக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் மாதிரி அதை நாங்கள் படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படி இல்லை அப்போ கணேஷ் லித்தோன்னு இருந்தது ராஜன் சார்லாம் தெரியும் எத்தராஜிகிட்ட போய் பேசினோம் குவார்ட்டர் பேஜ் கொடுத்தோன்னே இவர் அப்போ இந்த இப்போ இருக்கிற மாதிரி செல்ஃபோன்லாம் கிடையாது அப்போ அந்த நம்பருக்கு ஃபோன் போட்டு எங்கே இருக்கீங்கன்னு கேட்டார் இந்த மாதிரி விளம்பரம் கொடுக்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னா உடனே வந்து ஃபுல் பேஜ் தானே தலைவா அப்படின்னாரு ஆனந்தராஜ் சார் இல்லை சார் குவார்ட்டர் பேஜ் ஐயோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு திடீர்னு நம்ம ஹீரோ ஆகிட்டீங்க ஃபுல் பேஜ் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னாரு இல்லை சார் ஃபண்டு கொஞ்சம் பிரச்சனை அப்படின்னா எவ்வளோ ஆகுதுன்னாரு இவ்வளோ ஆகுதுன்னு நான் பணம் தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பணத்தை கொடுத்து ஃபுல் பேஜ் அன்னைக்கு விளம்பரம் கொடுத்த ஒரு நடிகர் வந்து ஒரு தயாரிப்பாளர் நல்லா இருக்கும்னு நினச்சி பண்ணாரு அதே மாதிரி இவரை பற்றி இது வரைக்கும் எந்த படத்துலையும் எந்த புதுசாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணது கிடையாது பேசின காசை கரெக்டாக பேசுவார் கரெக்டாக வாங்குவார் விட்டு கொடுக்குறது என்னை விட்டு கொடுக்குற டம்பிங்லாம் பேசி கொடுத்துருவார் அதனால தான் தொடர்ந்து ஒரு இன்னும் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு முப்பது வருஷமாக ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாருன்னா அது இறைவன் அவர் கொடுத்த ஒரு அந்த மனப்பக்குவம் தான் அதே மாதிரி கிருஷ்ணா சார் கதை செலக்ட் பண்ணுறதுல கிருஷ்ணா சார் மாதிரி ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு சில ஆர்டிஸ்ட் தான் அது மாதிரி நிறையா இருக்காங்க எது வந்தாலும் வாங்கி ஓகே பண்ணிவிட்டு கதையை கேட்டுகிட்டு ஓகே பண்ணுறது நடிக்கிறது ஃபெயிலியர் படம் கொடுக்குறது இல்லாமல் ரொம்ப செலக்டிவாக ரொம்ப கேப் விட்டு கரெக்டாக நடிச்சுட்டு இருக்கிறாரு அதில் இந்த படம் அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையும் அதே மாதிரி தட்டுவாங்க அந்த வீடு கட்டின உடனே அந்த வீட்டுக்கு ஒரு கிரக பிரவேசம் நடக்கும் கிரக பிரவேசம் நடத்தும் போது வாழை மரத்தை வந்து முதல்ல கட்டுவாங்க அது ஒரு மங்களகரமாக இருக்கும் அந்த வாழை மரம் கட்டும் போது அந்த வீடு கட்டுறதுக்கு இந்த சாரம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கட்டைகள்லாம் பின்னாடி கடிக்க வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் தெரியாது ஆனால் அந்த வாழை மரம் பார்த்தோன்னே எல்லாம் மங்களகமாக இருக்கும் போவாங்க கிரக பிரவேசம் முடியும் கரெக்டாக ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அந்த வாழை மரத்தை தூக்கி வெளியில் போட்டுருவாங்க ஆனால் அந்த சாரம் அடுத்த கட்டடம் கட்டுறதுக்கு போகும் அது மாதிரி டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே அடுத்தடுத்த படத்தில் உழைச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதனால் அவங்களையும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பெருசாக க
படங்களை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கான வேலையில் நடந்துகிட்ருக்கு அந்த நல்ல செய்தி விரைவில் வரும் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியிடையே எல்லாம் இல்லை இறைவனை வேண்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஸோ அடுத்தபடியாக ட்ரெய்லர் அண்ட் சாங்ஸ்ல ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லா கேச்சியா அழகா பெர்ஃபார்ம் பண்ண நம்மளுடைய கதா நாயகி கிருத்திகா அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அன்போடு அழைக்கிறோம் நம்ம ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ரொம்ப எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஐ ஹோப் ஐ செட் இட் ரை ஐ கண்டினியூ இன் இங்கிலீஷ் ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு தேங்க் சின்ன சுவாமி சார் அண்ட் ராம்நாத் சார் ஃபார் பிலீவிங் இன் மீ and for giving me this project this is my first project so i just request you all to go and watch the film and give all your blessings and love to us thank you thank you so much ma'am adutha padiyaga padathin iyakuna ramnath avargalai oru sila vaarthaigal pesuvadharkaga ennoda arikkiru anaitu uda kanandavarkum meri levittirkum ஐயா ராஜன் ஐயா அவர்களுக்கும் தயாரிப்பா சங்க நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் எனது ப்ரொடியூசர் சின்னசாமி சார் அவர்களுக்கும் அவர்கள் குடும்பத்தாருக்கும் எனது இனிய ஹீரோ ஒரு கதையை நம்ம எவ்வளோதான் யோசிச்சு யோசிச்சு வச்சாலும் அந்த ஹீரோ அந்த கதைக்கு சரியான ஹீரோ அமையணும்னா அந்த கதை நல்லா இருக்காது நான் எங்கள் கிருஷ்ண சாரை எப்படி செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா அவருடைய கண் அந்த கண்ணு அப்படி தனியாக பேசும் ஸோ இன்னொன்று அவருடைய கலரு ஒரு ஹீரோவுக்கு என்ன கலர் இருக்கணுமோ அந்த கலரு அவர் ஜீவா சொன்ன மாதிரி துரு நான் இந்த பாண்டி நாட்டு தங்கத்தில் கார்த்திக் சாரை பார்த்த மாதிரி துரு துருன்னு இருப்பார் அந்த மாதிரி இருப்பார் இந்த படத்தில் அப்படி தான் பண்ணார் ரொம்ப துரு துருப்பார் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக படம் ஃபுல்லாக கடை கடை கடைக்கணும் அப்படி அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் மணிக்கு நான் இங்கே டாபிக் மாறி போயிட்டேன் அனைவருக்கும் நன்கு தெரிவித்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு என்னை பெற்று எடுத்த அப்பா அம்மாவுக்கு எனது உடன் பிறந்த சகோதரன் கணேசன் தம்பி பிரேம்குமார் என் உடன் பிரபா சகோதரர்கள் சுப்பிரமணிய சிவா பிரபாகர் ஜெகதீஷ் எனக்கு எனது குருநாதர்கள் விஜயபேட்ட சார் விஜயன் செல்வா சார் மற்றும் பலர் இருக்கிற அவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் இந்த படம் வந்துட்டு ஏன் தோணுச்சு எனக்கு அப்படின்னா ஒரு சம்பவம் பார்த்தேன் ஒரு ரெண்டு பெண் ஒரு பையன் ஒரு பெண்ணு லவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஒரு டீம் இங்கேருந்தால் வராங்க டீம் வந்துட்டு நீங்கள் எப்படி லவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பப்ளிக்காக அவங்கள அடிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு அந்த உரிமை யார் கொடுத்தது அவங்க அந்த கோபம் தான் இந்த கதை அவர்கள் எதை காட்டி பிரிக்கிறார்கள் எனக்கு தெரில எதை திணிக்க அவர்கள் முயல்கிறார்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை இந்த வில்லன் பக்கத்தில் ஒரு முஸ்லீம் இருக்கிறார் வில்லனுக்காக உயிரை கொடுக்க தயாராக இருக்கிறார் ஹீரோ பக்கத்தில் ஒரு முஸ்லீம் இருக்கிறார் ஹீரோக்காக உயிரை கொடுக்க தயார் இருக்கிறார் ஒரு சமுதாய கோபம் இருக்கும்ல அந்த கோபத்தையும் அதில் வச்சுக்கிறேன் இதில் பல குறியீடுகள் உண்டு இந்த படத்தில் ஏன்னா ஹீரோவும் அந்த நண்பனும் ஒரே ரூமில் தங்கியிருக்காங்க அந்த ரூமில் முருகன் ஃபோட்டோ இருக்கும் பக்கத்தில் அந்த முஸ்லீம்கள் வணங்கக்கூடிய அந்த போட்டோ இப்படி பல குறியீடுகள் இருக்கும் இப்படி பல குறியீடுகள் இருக்கும் ஸோ அதையும் தாண்டி நாங்கள் ஒற்றுமையாக தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த குறியீடு இருக்கும் இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்குது அது அது நாங்கள் காமெடி தான் சொல்லிக்கோம் நாங்கள் எங்கேயும் சர்ச்சை யாரையும் வந்து குத்தி காட்டணும் அப்படிங்கிறதுல எடுத்துகிட்டு போகல கிருஷ்ணா சாரை கமிட் பண்ணோன்னே ஒருத்தர் கேட்டார் கிருஷ்ணா ரொம்ப டார்ச்சர் ஆச்சு அப்படின்னாரு இல்லை ஏன் இப்படி பரவுது அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு புரியல சத்தியமாக சொல்ல நான் தான் கிருஷ்ணாவை டார்ச்சர் பண்ணேன் ஒரு நாள் ஏழு காஸ்டியூம் மாற்றினார் ஒரு நாள் ஏழு காஸ்டியூம் மாற்றினார் கண்டினியூஸாக ஃபைட் எடுத்தோம் நான் சொன்னேன் ஃபைட் கண்டினியூஸாக பண்ண முடியாதுல ஃபைட்டுக்கு ஒரு பிரேக் கூட்டுக்கலாம் நீ எடுத்து நீ கேஷ் நீ எடு மூணு போயிட்டு மூணு போயிட்டு கண்டினியூஸ் எடுத்தோம் அதே மாதிரி டான்ஸ் சூப்பர் பயங்கர பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா அருமையாக பண்ணுவார் நான் அவர் பயங்கர டார்ச்சர் பண்ணுவேன் சாயங்காலம் பயந்துக்கிட்டே ஒரு ரூம் பக்கம் போவேன் அவர் குளிச்சுட்டு அப்படி கூட ஒரு சாட்ஸை போட்டு அப்படி வந்து அப்படி பார்ப்பேன் திட்ட போகாதுன்னு பார்ப்பேன் ஏடா அப்படிமாரி எதுக்கு சொல்கிறேன்னா ஒரு நடிகள் 
எவ்வளவுதான் டென்ஷன் இருந்தாலும் அது அந்த ஃபீல்டோட அங்கே முடிஞ்சிடும் அடுத்த செகண்டு ராமாஸ் வா அப்படின்னு வர இப்படி தான் என்ன அவர் நடத்திருக்கிறார் எனக்கு மிக மிக சிறந்த ஒரு ஹீரோ டப்பிங் பேச வந்தப்ப என்ன ராம் எனக்கு டப்பிங் சார் என்ன சார் ஏதாவது பேலன்ஸ் இருக்கா நான் வந்து பேசி விடுறோம் வந்து பேசி விட்டு போயிட்டார் பேசி கொடுத்த பிறகு தான் அமௌண்ட் வாங்கினார் ஏன் இவரை பற்றி அந்த ஒரு பேச்சு வந்தது அந்த நண்பர் அவர் ஒரு பெரியார் தான் அவர் ஒரு அவர் ஏன் அப்படி சொன்னார்னு சத்தியமா எனக்கு தெரியல தேங்க்யூ சார் ஆனந்த ஜன் அவங்கள பத்தி நான் அவர் ஒரு கடல் ஆனா வந்துட்டு அவ்வளவு பேசுவாங்க நிறைய சொல்லிருக்காங்க வருவாரு அது லட்டு மாதிரி சாப்பிடுவாரு சீன்ஸ் அவர் இருந்தாலே ஃப்ரேம் அவ்வளவு அழகா இருக்கும் ஐநோ ஆல் டோனோ ஆல் டோனோ ஐநோ அப்படின்னு வரும் அவருக்கான பஞ்சு டைலாக் அவர் கிளைமேஸ் டைலாக் வச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா அப்படியேப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் படம் தாண்டி என்னுடைய முன்னேற்றத்தில் மிக அக்கறை உள்ள எனது சகோதரர் அவரு எத்தனையோ டைரக்டரை பார்த்துருக்கு எத்தனையோ ப்ரொடியூசரை பார்த்துருப்பாரு ஜாமாவனங்களை பார்த்துருப்பாரு அவர் வந்துட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்காக ஒரு தடவை ஃபோன் பண்ணி தம்பி நல்லா இருக்கியா அப்படின்னு வாரு ஏன் அப்படின்னா அந்த கதை மீது உள்ள ஒரு நம்பிக்கை அந்த மனம்பாளன் சார் டப்பிங் முடிச்சுட்டு தேன பண்ண சார்ட்ட போய் சொன்னது காமெடி படம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதை கரெக்டாக ராம்நாத் பண்ணிட்டான் நன்றி சார் அப்புறம் எனது மூன்று சகோதரிகள் ஹீரோயின்ஸ் அப்படி அப்படிதான் பார்த்துக்கிட்டேன் நல்லா நடிச்சு கொடுத்தாங்க கேரோஜா மனம் நடிச்சு கொடுத்தாங்க கஸ்தூரி அக்கா நல்லா நடிச்சு கொடுத்தாங்க எல்லோருமே சிறப்பாக பண்ணியிருந்தாங்க கே ஆர் என் ஆர் மனோகர் அண்ணன் எல்லாரும் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க அப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் மியூசிக் டைரக்டர் சண்டை போட்டு டியூன் வாங்கினேன் சார் உங்களை சொல்லணும்னா ரேணி கொண்டு அட்டாக்டும் சொல்ல வேண்டியிருக்குது அந்த படம் வந்து பல வருடங்கள் ஆகிட்டு தயவு செய்து இந்த படம் உங்களுக்கு அடுத்த ஒரு ட்ரம் கார்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு இந்த பாடல்களை வாங்கினேன் அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருந்தேன் கஷ்டத்தில் மீன்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம் வேண்டிக்கிட்டு <laughs> 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 நிலா பார்த்தேன் நிலா நிலா வச்சு என்ன பாட்டு நிலா வச்சு பல பேர் எழுதிட்டாங்க நிலா கடுத்தது என்ன பிறை பிறையே பிறை அப்படி நிறைய எழுதிட்டாங்க இதெல்லாம் என்ன ரொம்ப பழசா தெரியும் வேற என்ன வேணும் இப்போ பிறைனா என்ன பிறை யாருக்கு சம்மந்தப்பட்டது அரபு நாட்டில் ஓ அங்கே யார் பாப்பா அரபு நாட்டில் பார்க்கணும் ஸோ அரபு நாட்டு ஈச்ச மரம் முதல் பிறை அடுத்து ஆடியன்ஸ் என்ன பிடிக்கும் ஆப்பிள் மரம் இருக்கு பொய்யா பிறகு அலைபேசி காய்ச்ச மரம் அலைபேசி காய்ச்சினா போய் பிடிச்சுப்பாங்க ஸோ அலைபேசி காய்ச்ச மரம் ரெண்டு வரைகள் கிடைச்சது அப்புறம் அப்படியே போயிட்டு இருந்தேன் ஆர்கார் ரோடு போகிறதுக்குள்ள போனேன் ஜி பிரகாஷ் சார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காதல் படத்தில் ஹீரோயின் இடுப்பில் டேட்டு போட்டுக்கிட்டு இருந்தார் அதை பார்த்து ஒன்று என் உதட்டை வச்சு உடம்பு முழுக்க டேட்டு போடவா உன் ஆசை எல்லாம் கழிச்சு போட்டு சீட்டு ஆடவா அப்படின்னு எழுதுனேன் அப்புறம் அந்த பொண்ணு ரிப்ளை பண்ணுற மாதிரி ஸோ எதுக்கு நான் ஒரு உண்மையாக இருக்கும் பொழுது ஒரு உண்மையாக இருக்கும் பொழுது அந்த இறைவன் நமக்கு சப்போர்ட் இருக்கிறான் இறைவன் சப்போர்ட்டோடு இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்து நான் நம்புகிறேன் வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி
Thank you so much, sir. Arthur Padia, a piece of good to pour the Arab dinner. You read a filmography list of Rumba Paris, Naria Padangal Trigger, Solite Pogla. Or a serendipity villain on the day, Valam on the Meretala Asati Tara, the couple of Pala character rose. Upper I have been a Yosik and a different hour of performance, and Ipo on the different hour. Comedy Lala Valam on the Trigger, so with no further delay, I welcome Mana Dajur, Master of Silvati. அஞ்சலி செலுத்த விரும்புகிறேன் ஒருவர் என் நண்பர் மனோகர் இன்னொன்றுவர் என் நண்பர் மனோபாலா அவர்கள் இருவருக்கும் இந்த இருவருக்காகவும் தயவு செய்து மேடையில் இருக்கிற நண்பர்கள் ஒரு இரண்டு நிமிடம் ஒரு ஒரு நிமிடமாவது எழுந்து நின்று இருங்கன்னு சொல்லிட்டு அதோட ஈசி மெம்பர் நண்பர் கூட இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கிற அனைவருக்கும் குறிப்பாக தயாரிப்பாளர் சங்கத்திலிருந்து வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் என்னுடைய சிறந்த ஆழ்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இதுதான் நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம் ரொம்ப நாள் ஏன்னா இப்படி ஒரு ஒரு கூட்டு முயற்சி இந்த ஆடியோ லான்ச்சுக்கு முன்னாடியே நான் சொல்லுவேன் என் அண்ணன் ராஜன் முன்னால் உங்களுடைய முன்னால் உங்களுடைய அன்போடும் ஆசையோடும் இன்று முதல் என்னை நான் பணியாற்றுகிற தயாரிப்பாளர் அல்லாது அனைத்து தயாரிப்பாளரையும் முதலாளி என்று அழைக்கிறேன் நாங்களா கொஞ்சம் கத்துக் கொடுக்கிற இடத்துல இருக்கோம் இப்ப வர இளைஞர்கள் கத்துக்கிற இடத்துல இருக்காங்க நம்ம கத்துக்கணுமா நான் கேட்டேன் நம்ம மாறணுமான ஒரு தயாரிப்பாளர் இப்ப கேட்டேன் நம்மளும் கொஞ்சம் மாறணும் சார் அப்படின்னாரு நம்மளும் கொஞ்சம் மாறணும் சினிமா கொஞ்சம் மாறி இருக்கு அப்படின்னாரு அதைத்தான் என் நண்பர் விஜயமூர்லி சொல்லிட்டு போறாரு என்னை வச்சு அப்ப ஒரு நைன்டி நைன்டி ஒன்ல நைன்டி டூல என்ன ஹீரோ வச்சு படம் எடுத்தவர் விஜயமூர்லி அப்ப என்னால முடிஞ்சதை பண்ண சொல்ல போனா ஒரு நகைச்சுவை இருக்கும் முரளி வந்திருக்காரு இவர் படத்துல ஒரு நடந்த மாதிரி இன்னொரு படத்துல ஒரு நடந்தது நாளைக்கு ஷூட்டிங் வச்சு சின்ன கேப் எடுத்து ஷூட்டிங் வைக்கிறாங்க எனக்கு ஒரு பேமெண்ட் கொண்டாந்து கொடுத்தாங்க ஹீரோ எனக்கு பேமெண்ட் கொடுக்கணும் ஹீரோ எனக்கு பேமெண்ட் கொடுத்தாங்களா அவங்க போன் பண்ணி கேட்ட கதாநாயகி <laughs> 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 பெரிய தயாரிப்பாளரா அல்லது பெரிய படத்தை எடுத்த ஒரு சின்ன தயாரிப்பாளர் சொல்ல மாட்டேன் நல்ல படத்தை எடுத்திருக்கிற ஒரு நல்ல தயாரிப்பாளர் ஒரு மிக சிறந்த தயாரிப்பாளர் நான் கேட்டேன் இந்த படத்துல நான் ஒன்னே ஒன்று தான் விரும்பி கேட்டேன் என் தாயாரா யார் நடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு விருப்பம் நான் விஜய் அம்மா கே ஆர் விஜய் அம்மா அவரும் முது பேரும் நடிகை அவங்களுக்கெல்லாம் உண்மையாவே நம்ம ஏதாவது இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறவர்களை நாம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற விருப்பம் என் தனிப்பட்ட விருப்பம் அது எல்லாரும் செய்யணும்னு ஆசைப்படல நம்மளை விட்டு விலகி இருக்கிற அல்லது ஒதுங்கி இருக்கிற சில நடிகளை கண்டுபிடித்து அவர்கள் விரும்பினால் நிச்சயமாக அவர்களும் நம்மோடு இணைத்துக் கொண்டு பணியாற்ற வேண்டும் என்கிற விருப்பத்தை நான் தயாரிப்பாட்டு சொன்னேன் அதுல ஒருத்தங்க தான் கே ஆர் விஜய் அம்மா என் தாயாரா எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை அவளோட நடிக்கணும் நடிச்சிருக்கேன் அவளோட நிறைய படங்கள் நான் நடிச்சிருக்கேன் பட் இப்ப இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் நிறைவேற்றி 
கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர் அவங்க தான் வந்து குலதெய்வ ராஜகோபாலன் ஒருத்தர் குலதெய்வ என்ற படத்தில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் குலதெய்வ ராஜகோபாலன் நான் அவர் நான் அப்போவே நான் வில்லனா பண்ணும்போதே அவரெல்லாம் கூட வச்சுக்கிட்டேன் பாலைவன பறவைகள்னு ஒரு படம் மணியையரோட படத்தில் நடிக்கும் போது அவர் ஒரு கேரக்டருக்கு அவர் இருக்கணும்னு சொல்லி அவர் கூட வச்சுக்கிட்டு நடித்தோம் அப்போ ஒரு விஷயம் அவர் சொன்னார் எங்கிட்ட இது படத்தில் சீனாவே இருக்கும் ஒரு மெழுகுவத்தியை குளித்து வச்சுட்டு அது இப்படி எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் அந்த மெழுகுவத்தி அது கிட்ட போய் பொய் பொய் என்ன அது அணையாது அது வந்து அது என்னன்னா பொய் அப்படின்னா அணைஞ்சிருமா மெய் மெய் என்ன அது அணையாதா அந்த மெழுகுவத்தி சீனா அதில் இருக்கும் அவர் வச்சு காமிச்சார் என்கிட்ட ஒரு மெழுகுவத்தி கேண்டல் ஏறியுமோ கிட்ட வச்சுட்டு அது கிட்ட போயிட்டு மெய் மெய் என்ன அது அணைவா அணியாது பொய்னு சொல்லி பாருங்க அணைஞ்சிடும் பொய்க்கு அவ்வளோ பலம் இருக்குதா ஒரு ஒரு விஷயத்தை அணைக்கிற அளவுக்கு பொய்க்கு அவ்வளோ பலம் இருக்கு அதை தான் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் பொய் இந்த இந்த படம் வந்து எனக்கு முன்னால் பேசிய அதான் அவர் எந்த டாபிக் விட மாட்டார் இந்த டாபிக் எடுத்துட்டார் இது ஒரு ஜாதிய ரீதியாக கலக்குகிற படம் தான் எப்படி பத்த வச்சேன் பாருங்க நான் இது ஒரு ஜாதிய ரீதியான படம் தான் ஆனால் ஜாலியாக இருக்கும் ஜாலியான ஒரு ஜாதியை சொல்லுகிற ஒரு இனத்தை சொல்லுகிற ஒரு மதத்தை பேசுகிற ஆனா உங்களுக்கு எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுது படம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு கன்ஃபியூஷன் கொடுத்துட்டு எல்லாருக்கும் இதுவா இது இல்ல அது சார் அதுவா இதுக்கு என்ன ஏன் சொல்ற யோ அப்படி தலைப்பிச்சுட்டு அப்படி எல்லாம் இருந்துட்டு இருந்தோம் ஏன்னா இந்த படத்துல வந்து இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு யாரையுமே காயப்படுத்தாமல் சொல்லுகிற ஒரு எந்த மதத்தை சார்ந்தவர்கள் எந்த இனத்தை சார்ந்தவர்கள் இந்த படத்தை பார்த்தாலும் ஏத்துக்குவாங்க அப்படி ஒரு நல்ல படமாக இந்த படத்தை வந்து எடுத்து வச்சிருக்காரு ஆனால் ஒரு இன ரீதியான படம் தான் பேரே டைட்டில் பார்த்தா ராயர் பரம்பரைன்னு இருக்கும் அந்த ராயர் நாந்தா இல்லாத காமெடி எல்லாம் அந்த படத்துல பண்ணி வச்சு அவரு ஒண்ணு இருக்குன்னு நினைப்போம் ஆனா அது இருக்காது அதுவா அதனால இதுவா இருக்காது அப்படின்னு நினைச்சு ஒரு நல்ல படத்தை எடுத்திருக்காரு அதனால இந்த படம் தயவு செய்து நல்ல படம் தான் வாட்சபிள் மூவி ஒரு முறை வந்து எல்லா படத்தையும் நல்ல படமா நம்ம நடிப்போம் நம்ம கதை கேட்கும் போது நமக்கு ஒரு ஒரு இடம் இருக்கா ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கா விளையாடுறதுக்குன்னு கேட்கிறோம் அதனால நம்ம அந்த படத்தை ஒத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த படம் நான் ஏத்துக்கிட்டு இவர் ஒரு சிறந்த தயாரிப்பாளராக வர்றதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு நான் கதாநாயகி நான் பண்ணும்போது நிறைய விஷயம் தவற விட்டுருக்கேன் திருப்பூர்ல இருந்து செல்வராஜன் ஒரு தயாரிப்பாளர் மக்களாட்சி படம் எடுத்தவர் டேவிட் டங்கல் என்னை வச்சு படம் எடுத்தவர் நான் நினைச்சு அவரை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படியே பார்த்துட்டு ஒரு ஒரு மிக சிறந்த பெரிய தயாரிப்பாளர் அவர் தான் ஆனால் வரல அது காரணம் என்னன்னு தெரியல எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் தவற விட்டுருக்கோம் ஆனால் இனி ஒரு நல்ல மனிதரை தவற விட மாட்டோம் என்கிற ஒரு சபதத்தை இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எடுத்துக்கொண்டு இவர்கள் இருந்தால் தான் நம்மளாம் நல்ல ஒரு கூட்டு முயற்சி நல்லா இருக்கும் ஒரு ஒரு ஜாலியான விஷயமா இருக்கும் முதல்ல கொடுக்க ஆரம்பிப்போம் அப்புறம் நமக்கு தானே ஆண்டவன் கொடுப்போம் அதுதான் என்னுடைய பாலிசி இதனால் வரை என்னை உங்களில் ஒருவனாக வைத்திருப்பதற்கு என் குடும்பத்தின் சார்பாகவும் என்னை பெற்றோர் சார்பாகவும் என்னை பெற்றெடுத்த ஆண்டவன் சார்பாகவும் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த படம் நல்ல படமாக இருக்கும் நல்ல படம் என்று உங்கள் மனதிற்கு தோண்டினால் நல்லது எழுதுங்கள் நல்லபடியாக இந்த படத்தை கொண்டு சேருங்கள் என்று அன்போடு தெரிவித்துக் கொண்டு மேடையிலே அமர்ந்திருக்கிற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் அழகை ஏற்ற வந்த அனைவருக்கும் உங்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி ஒன்றரைக்கு கொரோனாக்கு முடிஞ்ச உடனே நான் சைன் பண்ண போகிறது தான் அண்ட் நான் நிறைய படம் பண்ணிட்டேன் பட் இந்த ஜாலம் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லாத ஒரு ஜாலர் ஸோ ராம்நாத் வந்து என் கதை என்கிட்ட கதை சொல்லும்போது என்னால் கனெக்ட் பண்ண முடியல ஏன்னா எனக்கு இந்த ஃபுல் ஃபுல் ஹியூமர் பேஸ்ட் கதை நான் பண்ணதில்லை ஸோ நான் சொன்னேன் சார் உங்களை நம்பி தான் சார் இந்த படம் பண்ணுறேன் அந்த டைலாக் ஒரு ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களை நம்பி தான் படம் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் காப்பாற்றி விட்ருங்க சார் என்ன ஏன்னா ராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி அவர் தான் கேப்டனு ஆனால் ஷிப்பு எங்கள் சின்னசாமி சார் ஷிப்பு இல்லைனா இதுக்கு ஏது கேப்டன் அதனால் சின்னசாமி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் 
படம் ராஜேஷ் சார் சொல்லும்போது எங்கள் அப்பாவை ப்ரொடியூசர் இருந்ததால் எனக்கு வந்து ப்ரொடியூசர் பண்ணுற கஷ்டங்கள் எனக்கு தெரியும் பல படங்கள் வந்து ஷூட்டிங் ஒரு லாஸ்ட் ஷெட்யூலில் என்னுடைய காசையை நான் வந்து வித்ட்ரா பண்ணியும் கொடுத்துருக்கேன் படம் இல்லாமலும் நடிச்சிருக்கேன் ஸோ ப்ரொடியூசர் வாழ்ந்தால் மட்டும்தான் நடிகர்களும் வாழ முடியும் எல்லாமே வாழ முடியும் ஸோ தயவு செஞ்சு கோஆப்ரேட் பண்ணுங்கள் அது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ சொல்லிக்க நான் விரும்புகிறேன்னா பெரிய படமோ சின்ன படமோ பெரிய பட்ஜெட்டோ சின்ன பட்ஜெட்டோ எதுவுமே பாரபட்சம் பார்க்காம எல்லாத்துக்குமே சமமாக நீங்கள் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதால உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி ஸ்டாண்டர்டாக நீங்கள் வந்துடுங்க எல்லாத்துக்கும் ஸோ நீங்கள் தான் ஆக்சுவல் ஹீரோஸ் மக்களுக்கும் உங்களுக்கு நல்லது இருக்கிறது நீங்கள் தான் ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் கோஸ்ட் ஸ்டார்ஸ் பற்றி பேசணும்னா அந்த அம்மாவை வந்து பார்க்காத ஜுவல்லரி ஷாப்பை பேனரே இருக்காது எல்லா ஜுவல்லரிலையும் அந்த அம்மா மூஞ்சிருக்கோம் அந்த அம்மா பேர் கிருத்திகா நடுவில் பிரான்ஷின்னு எதுவாக சொல்லி ஆரம்பிச்சுது அப்புறம் கிருத்திகா அனுச்சி எதுவும் சொல்லிட்டு இருக்குது பட் நல்ல நல்ல ஆக்டர் அண்ட் அப்பா விக்னேஷ் வாசு எனக்கு மூணாவது படம் விக்கியோட அவன் பேச மாட்டேங்கிறான் பட் ஃபினாமினல் கேமராமேன் அண்ட் என் தலைவர் மோகன் ராஜா தேங்க் யூ ஃபார் கம்மிங் அண்ட் ஜீவா என்னுடைய ஃபஸ்ட் படம்ன்றது தான் எனக்கு ரொம்ப நர்வஸாக இருக்கும் அந்த நர்வஸ்னஸ் வந்து அப்படிலாம் ஒன்றும் டென்ஷன் இல்லை நீங்கள் பாட்டு பண்ணுங்கள் ஜாலியாக வந்துடும் கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்த முதல் ஆக்டர் எனக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் ஜீவா தான் ஸோ தேங்க் யூ ஜீவா அண்ட் ராஜன் சார் உங்க உங்களோட வீடியோ எது வந்தாலும் நான் ஸ்கிப் பண்ணுறது இல்லை சார் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துறது ஏன்னா எங்கள் அப்பாவுக்கு அப்புறமா வந்து உள்ளதை உள்ளபடி சொல்கிற ஒரே ப்ரொடியூசர் நிற்கிறான் சார் ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் தேட் அண்ட் ஆனந்தராஜ் சார் வந்து முதல் படத்தை எப்படி வந்து திலகன் சாரும் பிரகாஷ் ராஜ் சார் எங்கள் கடைசியாக ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்தது அந்த மாதிரி இவர் வந்து ஆனந்தராஜ் சார் இருக்காருன்னு ஒன்றே ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் எனக்கு இப்போ படங்கள் பார்த்து வளர்ந்தவன் நான் ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் யூடியூப் சார் அண்ட் yeah thank you everybody and thank you and sorry again now later on the time thank you thank you so much sir adutha padiyaga padathudaiya isai tatte veliyila irukkirom sirappu virundhanargal adai valanga padakuluvinar petrukolvargal